Hey guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक का मतलब ये है कि कौन कौन से फैक्टर्स पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो है हेरिडिटी पर्सनैलिटी क्या होती है इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड किए हैं पर्सनैलिटी के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में मीनिंग के बारे में कंसेप्ट के बारे में टाइप्स के बारे में और एक्स्ट्रोवर्ड इंट्रोवर्ड जितने भी तरीके की पर्सनैलिटीज होती हैं सब के बारे में बताया है और उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिफाइन किया है तो बेसिकली जो पर्सनालिटी होती है वो क्या होती है आप कैसे दिख रहे हो आप कैसे बात कर रहे हो कैसे एक्ट कर रहे हो जो आपका वे ऑफ लिविंग है वो भी आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है तो सबसे पहला फैक्टर जो आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है वो होता है हेरिडिटी फैक्टर हेरिडिटी फैक्टर में क्या होता है वो जीन्स होते हैं या फिर ट्रेड्स होते हैं जो आपके आपको अपने एनसेस्टर्स या अपने पेरेंट्स से मिले हुए होते हैं जो कि फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं तो सबसे पहले है हेरिडिटी तो हेरिडिटी इज समथिंग दैट पासिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन यू मे पोजेस सम स्किल्स योर फादर हैज़ और योर मदर हैव लाइक कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपके पापा में या मम्मी में भी होती है और वो ही चीज़ या वो ही आदत आप में भी होती है वो हेरिडिटी है और वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी करती है It is transferred to you as an unborn character from your parents, right? ये जन्म से पहले ही आप में ट्रांसमिट हो जाते हैं ट्रेड्स स्किल्स दैट इज पास टू यू फ्रॉम योर पेरेंट्स इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर कैन डेटामाइन योर पर्सनैलिटी फॉर एग्जाम्पल आपका इंटेलिजेंसी लेवल भी कहीं ना कहीं जो है वो अफेक्ट होता है हेरिडिटी से और आपके आई कलर हो गया हेयर कलर हो गया हेयर टेक्सचर हो गया आपकी बॉडी का जो पॉस्चर है वो हो गया तो ये सारी चीज़ें जो कि आपकी पर्सनालिटी को दर्शाती हैं वो सारी हेरिडिटी के थ्रू भी आती हैं तो हेरिडिटी भी अफेक्ट करती है दूसरा आता है फिजिक कि मतलब आप कैसे लग रहे हो आप कैसे दिख रहे हो वो भी चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है यू मे बी अ शॉर्ट पर्सन आप हाइट में छोटे हो यू मे बी अ टॉल पर्सन आप हाइट में लंबे भी हो सकते हो लाइक दैट ईच पीपल हैव डिफरेंट फिजिकल अपियरेंसेस हम सब की फिजिकल अपियरेंसेस अलग अलग हैं हम सब देखने में अलग हैं हम सब की हाइट भी अलग है कुछ लोग हाइट में छोटे होते हैं तो कुछ लंबे होते हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिनको बोने भी बोला जाता है फिजिक ऑफ अ पर्सन अफेक्ट्स इस पर्सनैलिटी एक इंसान की जो फिजिक होती है वो एक इंसान की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है दैट इज़ अ बायोलॉजिकल मेकअप और बॉडी टाइप ऑफ अ पर्सन वो एक बायोलॉजिकल मेकअप होता है या फिर एक बॉडी टाइप होता है एक पर्सन का इज अ फैक्टर दैट डेटामाइन पर्सनैलिटी ऑफ अ दैट पर्सन तो फिजिक भी अफेक्ट करती है फॉर एग्जाम्पल आपको कोई डिसेबिलिटी है या आप रिटार्डेड हो राइट right? हम डिसेबिलिटी या रिटार्डेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं तो जो भी अगर आपको कोई लाइक like प्रॉब्लम है चलने में प्रॉब्लम है या फिर आपका बॉडी का पॉस्चर थोड़ा सा ठीक नहीं है एकदम नॉर्मल नहीं है तो वो भी चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स डिफरेंस इन बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक जेंडर हार्मोन लेवल फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि थायरॉयड ग्लैंड हो गया पैराथायरॉयड हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड एडर्नल ग्लैंड गोनार्ड्स एक्सेट्रा अफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन को दिस डिटरमाइंस हाउ एन इंडिविजुअल बिहेव ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा इन सर्टिन सिचुएशन दीज बायोलॉजिकल फैक्टर्स अनेबल करते हैं एक इंसान को टू मोल्ड द सोशल एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट्स ये सारे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ना ये क्या करते हैं ये एक इंसान को अनेबल करते हैं कि तुम सोशल एनवायरनमेंट जिस भी एनवायरनमेंट में तुम रह रहे हो उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स राइट सो नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम भी आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच इंक्लूड्स ब्रेन आपका स्पाइनल कोड हैज़ अ फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन डेटामाइनिंग बिहेवियर ऑफ अ पर्सन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पर्सन रिएक्शन एंड एडजस्टमेंट्स टू अ सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल लाइक आप का ब्रेन आपकी पर्सनालिटी को दर्शाएगा ही दर्शाएगा कि मतलब आपका जो इंटेलिजेंसी लेवल है आप 
एवरेज स्टूडेंट में आते हो या बिलो एवरेज में आते हो या अबव एवरेज में आते हो तो वो भी चीज़ आपकी पर्सनालिटी दर्शाती है कि हाँ ये पर्सन ऐसा है और स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाता है आपके नर्वस सिस्टम में कि मतलब एक होता है ना कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है या आपका खड़े होने का तरीका झुका हुआ है आपकी जो पीठ है वो बेंड होती है झुकी हुई होती है तो एक इंसान का बॉडी पॉस्चर अफेक्ट हो रहा है उससे तो बॉडी पॉस्चर अफेक्ट हो रहा है तो इंसान की पर्सनैलिटी अपने आप ही अफेक्ट होती है तो नर्वस सिस्टम भी जो है वो पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है थस ग्रोथ एंड फंक्शनिंग जो होती है ना नर्वस सिस्टम की वो पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन को अफेक्ट करती है इसके बाद में आता है इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस जो कि हमने अभी ब्रेन की बात की वही चीज़ है कि मतलब इंटेलिजेंस आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेगी पर्सनस विद डिफरेंट इंटेलिजेंस बिहेव और एडजस्ट डिफरेंटली इन सोशल इन्वायरमेंट्स सराउंडिंग दैम जो भी एक इंसान का सोशल इन्वायरमेंट जिसमें वो रह रहा है उसका जो वातावरण है वो वातावरण के अंदर उसने कैसे एडजस्ट करना है वो उसका अपना वे होता है और हर एक इंसान अपनी इंटेलिजेंसी लेवल के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को एक सिचुएशन के अंदर एडजस्ट करता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंसान जो है लाइक वो बहुत ज़्यादा अबव एवरेज स्टूडेंट्स में आता है बहुत अच्छा इंटेलिजेंसी लेवल है उसका आईक्यू लेवल है ठीक है तो क्या होता है वो फटाफट से एक सिचुएशन को पॉजिटिव वे में ले लेता है और फटाफट से एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे आ जाता है यह ही एक इंसान है जो कि जिसका इंटेलिजेंसी लेवल बिलो एवरेज है वो क्या करता है उसको कुछ नहीं समझ में आता वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता और उसको बहुत ज़्यादा जो है एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है अब आता है कि दे आर डिफरेंट इन डीलिंग विद सोसाइटी वो लोग अपनी सोसाइटी से डील करने में भी थोड़े अलग होते हैं सब लोग एक दूसरे से अलग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सबकी हैबिट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंसी लेवल थस इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फैक्टर दैट डेटामाइन पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन कि मतलब तभी इस फैक्टर को कंसिडर किया गया है कि ये भी चीज़ है जो कि इंसान की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है अगला आ जाता है फैमिली फैमिली तो अफेक्ट करेगी ही आपका रहना आपका खाना पीना आपके बात करने का तरीका आपके तौर तरीके जो है रहने के वो सारा आपका कहाँ से आता है फैमिली से ही तो आता है तो फर्स्ट एंड द फोमोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन को वो होती है फैमिली अ चाइल्ड स्पेंड्स मोर टाइम विथ हिज फैमिली अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताता है सो होम एटमोसफियर इन्फ्लुएंस करता है जो घर का वातावरण है वो इन्फ्लुएंस करता है अफेक्ट करता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड को जो भी उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेक प्लेस करती है वो चीज़ को अफेक्ट करती है फैमिली अफेक्ट करता है घर का वातावरण पेरेंट्स बिहेवियर उनका एटीट्यूड उनकी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द चाइल्ड पेरेंट्स की एजुकेशन पेरेंट्स का अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन ऑल मेक ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं एक बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट को द टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस जो कि उसको रिसीव हुए हैं जो भी उसने अपना एक्सपीरियंसेस रिसीव किए हैं फ्रॉम द फैमिली इन अर्ली चाइल्डहुड में विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो एक्सपीरियंसिस अफेक्ट करते हैं एक बच्चे के पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन जो होती हैं फैमिली की वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अगला आता है स्कूल स्कूल भी अफेक्ट करता है नेक्स्ट सोशल फैक्टर दैट अफेक्ट्स अ चाइल्ड्स पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज स्कूल स्कूल एटमोसफियर जो होता है लाइक like हमने बोला ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ अफेक्ट करने वाली है वो है फैमिली हेरिडिटी के बाद उसके बाद आता है स्कूल क्योंकि ज़्यादातर बच्चा जो है वो समय घर पे बिताता है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होने लगता है वैसे ही उसका ज़्यादातर समय स्कूल में बीतने लगता है तो स्कूल एटमोसफेयर एंड डिसिप्लिन अफेक्ट करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड को टीचर की जो पर्सनैलिटी है टीचर का करेक्टर है बच्चों का जो एटीट्यूड है उस बच्चे के लिए पियर स्टूडेंट्स एटीट्यूड एंड उनका बच्चों का क्या करेक्टर है ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं अगला आता है मैचुरेशन मैचुरेशन 
क्या है मैच्योरेशन है कि मतलब जैसे जैसे बच्चा मेच्योर हो रहा है मेच्योर हो रहा है तो वो भी चीज़ बच्चे की पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर रही है क्योंकि जो बच्चा है वो जब वो मेच्योर हो रहा है तो वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उसकी लाइफ में होते हैं बहुत सारे लोगों से वो डील करता है अपने आउटसाइड होम में भी वो आता है सोसाइटी में आता है सोसाइटी के लोगों से डील करने लगता है तो जो भी चीज़ है वो सीखता है अपने आस के लोगों से उसके अकॉर्डिंग बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेक प्लेस करता है तो वो चीज़ भी अफेक्ट करती है तो मेच्योर is the process of learning to cope and react in an emotionally appropriate way. Maturation क्या है Maturation एक ऐसा process है जब हम कुछ नया करते हैं तो नया करते हैं तो अपने situations के साथ में हम क्या करते हैं cope up करने की कोशिश करते हैं situations को react करने की कोशिश करते हैं एक emotional appropriate way में Social surrounding जो हमारे आस पास होती है around them help करती है to understand. समझने में मदद करती है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है टू वेरियस सिचुएशन इट इज इट इज पार्ट ऑफ ग्रोथ ये ग्रोथ का ही पार्ट है विकास का ही पार्ट है ग्रोथ uh, का डेवलपमेंट का पार्ट है बट नॉट ऑलवेज हैपन विथ एजिंग और फिजिकल ग्रोथ ये हमेशा एजिंग या फिजिकल ग्रोथ के साथ टेक प्लेस नहीं करता ये टाइम टू टाइम हमारे एक्सपीरियंसिस के अकॉर्डिंग हमारे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारा मैचुरेशन जो है वो टेक प्लेस करता है मैचुरेशन इम्प्रूव करता है द कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूमरस रिलेशनशिप को एंड थर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ इस पर्सन में भी ये मदद करता है सो so, अब हमारे पास आता है अर्ली एक्सपीरियंसेस अर्ली एक्सपीरियंसेस भी अफेक्ट करते हैं हमारे पर्सनालिटी को जो भी हमारे पास्ट में हुआ है या जिसने हमारे साथ जैसा बिहेव किया है या हमने कोई ट्रॉमा फेस किया है तो वो चीज़ हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है क्योंकि एक ऐसा ट्रॉमा या कोई नेगेटिव चीज़ किसी ने फेस की होती है तो वो उसको एक प्रेशन की तरफ लेकर के जाती है या वो चुपचाप रहने लगता है तो इस तरीके से बच्चे की पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है पॉजिटिव वे में भी हम इसको ले सकते हैं अगर किसी ने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में देखे हैं तो वो पॉजिटिवली अफेक्ट करता है तो डेवलपमेंट जो होती है ब्रेन की पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी हैज़ अ क्लियर इन्फ्लुएंस होता है विद द अर्ली एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन गुड एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शन फ्रॉम सराउंडिंग्स कैन हेल्प चाइल्ड टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड वाइल बेटर एक्सपीरियंसिस अफेक्ट कर सकते हैं उसको नेगेटिवली सो क्रिएटिंग पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एट द अर्ली स्टेज ज़रूरी होता है कि मतलब जो बच्चे का अर्ली स्टेज जब चल रही होती है तब बच्चे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को ही फेस करें क्योंकि फिर वो उसमें क्या होता है एक पॉजिटिव चेंज लाता है और एक पॉजिटिव चेंज में पॉजिटिवली बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक प्लेस करता है और वो चीज़ पर्सनैलिटी को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है अगला आता है सक्सेस एंड फेलियर्स ऑब्वियसली अगर आप सक्सेस हो रहे हो तो वो आपको पॉजिटिव वे में अफेक्ट कर रही है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस होती है अगर आप फेलियर्स को फेस कर रहे हो तो क्या होता है आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव फॉर्म में या नेगेटिव वे में अफेक्ट होती है सक्सेस एंड फेलियर आर पार्ट ऑफ लाइफ हम कभी कभी हमें जीत भी मिलती है तो कभी कभी हमें हार भी मिलती है एंड इट इज़ ओनली हाउ वी परसीव इट ये हमारे ऊपर होता है कि हम अपने सक्सेस और फेलियर को कैसे ले रहे हैं अगर हमें सक्सेस मिल रही है तो अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जा कॉन्फिडेंस हमें आ जाता है तो वो भी एक चीज़ नेगेटिव है और अगर हमें फेलियर मिल रही है और हम उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के फॉर्म में ले रहे हैं तो वो भी हमारे लिए नेगेटिव है यही अगर हम अपने फेलियर को एक पॉजिटिव वे में लेते हैं कि हम अगली बार और अच्छा करेंगे तो वो पॉजिटिवली अफेक्ट करता है दैट इज इट डिपेंड्स ऑन वेयर वी फिक्स आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन लाइफ हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है लाइफ का मतलब हमारा जो देखने का नज़रिया है उसको हम किस तरीके से फिक्स करते हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को वेन इट कम्स टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इट कैन कंसिडर एज अ फैक्टर ये एक फैक्टर की तरह कंसिडर हो सकता है एज इट हैज़ द पावर टू मोटिवेट एंड डी मोटिवेट अ पर्सन क्योंकि अगर हम सक्सेस फेलियर की बात करते हैं तो ये चीज़ एक बच्चे को क्या करती है या एक इंसान ले लो इंसान को क्या करती है मोटिवेट भी करती है इन अ वे एंड डी मोटिवेट भी करती है इन अ वे सो नेक्स्ट है कल्चर तो कल्चरल कंडीशंस हो गई या कल्चर हो गया ये भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं कल्चरल कंडीशन ट्रेडिशंस एनवायरमेंट एंड वैल्यूज़ जो हमारी सोसाइटी में फॉलोड होती हैं 
कैन इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई गुजराती है तो गुजराती की जो सोसाइटी है उसमें कैसे बिहेव किया जाता है कैसे बात की जाती है कैसे चीज़ों को बोला जाता है कैसा उनका रहन सहन है वो चीज़ उनकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है अगर हम पंजाब ले लें जहाँ पंजाबी लोग रहते हैं तो उनका एक रहने का बोलने का बातचीत का जो ढंग होता है तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है तो वो भी चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है तो दिस कैन कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटली टू द डेवलपमेंट ऑफ बिलीव एंड मॉरल वैल्यूज इन अ पर्सन अलोंग विद दैट कल्चर कैन इन्फ्लुएंस कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वे हम कैसे बिहेव करते हैं एंड डेवलप सोशल इंटरेक्शन अगला है जियोग्राफी जियोग्राफी भी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है मैनी स्टडीज शो दैट जियोग्राफी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन वही बात है कि जैसे पंजाबी गुजराती वाली बात हमने भी की जैसे कि कहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ है कैसा लिविंग उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है पीपल्स लाइफ स्टाइल मतलब कैसा आपका रहने का तरीका है कैसा आपका लाइफ है एंड द वे दे लिव और वो कैसे रहते हैं थर्स डेटामाइंस देयर बिहेवियर एंड रिएक्शंस टू वेरियस सिचुएशन ये सारी चीज़ें एक इंसान के बिहेवियर और उसके रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करती हैं टू वेरियस सिचुएशंस सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाओगे तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे